गुड मॉर्निंग बेटा स्टार्ट कर ले नेक्स्ट में देखिए बोलिए अपन न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू लिखते हैं ना उसी तरह से इन द रोटेशनल मैकेनिक्स फोर्स का रोल टार्क प्ले करेगा मास का रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करेगा और एक्सिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर एक्सिलेशन सर्कुलर मोशन में पढ़ा ही होगा सो द नेट टार्क एक्टिंग द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू योर आई इन टू योर अल्फा व्हाट इज द फार्मूला वी बीज यूजिंग हियर राइट नाउ टाव इज इक्वल्स टू योर आई इन टू योर अल्फा ठीक है ना देखिए चलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है इस तरह से ठीक है ना एंड देर इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वन दिस पे दिस वन इज योर कैपिटल एफ और ये इसका सेंटर इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और ये हो गया इसका रेडियस आर ठीक है ना सो माय क्वेश्चन इज फाइंड अल्फा ऑफ डिस्क चलिए सो वट इज रिलेशन राइट नाउ फॉर दिस वन बेटा टॉप इज इक्वल्स टू योर आई इन टू योर अल्फा इज इन इट सो टार्क विल बी इक्वल टू मच बेटर फोर्स इन टू पोपेंडिकुलर डिस्टेंस सो डेट इज इक्वल टू योर आई इन टू योर अल्फा वट इज द मोमेंट ऑफ इनर्स फॉर द डिस्क बेटर अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोपेंडिकुलर टू द प्लेन एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू योर अल्फा वेरी गुड ई आर ए स्क्वायर चले गया इज इन इट तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास अल्फा इज इक्वल स्टीवर टू इंटू एफ डिवाइडेड बाई एम इंटू आर आर है ना यहाँ पर एक यस सो अल्फा इज इक्वल स्टीवर टू एफ बाई डिवाइडेड बाई एम इन टू आर दैट विल बी एंगुलर एक्सिलेशन फॉर द डिस्क बात क्लियर है यस चलो इसका भी बताइए एक बार मान के चलो ये रॉड है और ये हिंज इस हिंज पे एक रॉड फिक्स किया हुआ है इट फ्री टू मूव एट वन एंड इज इट एंड इज रिलीज फाइंड अल्फा ऑफ रॉड इफ इट इज रिलीज फ्रॉम हिंज पोजिशन हिज लिख रहा हूं बेटा हिंज दिस पॉइंट ए दिस इज अ पॉइंट बी ठीक है ना अब इसके अंदर मुझे क्या क्या निकालना है देखो अल्फा ऑफ रॉड निकालना है सेकेंड क्वेश्चन एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है थर्ड क्वेश्चन एक्सिलरेशन ऑफ योर पॉइंट बी निकालना है ट्राई करें रफली ले रहा हूं इतने सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है बेसिकली अल्फा ऑफ द रॉड के लिए देखिए बेटा आई कैन राइट फर्स्ट वन के लिए आई इज इक्वल्स टू पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर द रॉड फॉर द रॉड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन वन एंड इज फिक्स अनदर एंड इज राइट नाउ फ्री टू मूव सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 3 3 वेरी गुड तो टार्क इज इक्वल्स टू आई इन टू अल्फा लिख लिया टार्क इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस दट इज इक्वल्स टू योर आई इन टू अल्फा फोर्स हो गया इसका वेट इसका वेट फ्रॉम सेंटर एक्स इन दर्ड डायरेक्शन एम इन टू जी अगर इसका लेंथ है पूरा लेंथ है मान के चलो एल तो इसका लेंथ फ्रॉम द हिंज हो गया एल बाई टू यानी फोर्स हो गया मेरे पास एम जी इन टू योर एल बाई टू दट इज इक्वल्स टू योर आई इज एम इन टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री इंटू अल्फा आ गया बेटा कुछ करते हुए दिखाई दे रहा एम और एम कट गया एक एल और एक स्क्वायर कट गया सो दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दिस वन सो दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी थ्री जी डिवाइडेड बाई टू इन टू योर एल सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा आई बात समझ में जी सर चलो नेक्स्ट वन ट्राई करिए एक बार 
सो एक्सिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए एक्सिलेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास मतलब ए इज इक्वल्स टू यूर आर इन टू आल्फा Isn't it? So I need to calculate the acceleration of your center of mass. That is equal to r. R is equal to your l by two is rod के लिए. और alpha की value तो आ गई मुझे three into g divided by two l. So al or al get cancelled. So acceleration of center of mass will be equal to three g divided by कितना हो गया? Four. Four. Done. ऐसे ही आते हैं बेटा बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेकिन वो टाइम पे आप लोग को याद आना और जब पे जब करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोटेशन मैकेनिक्स में एकदम डेप्थ वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं जैसा अपन एक्सपेक्ट करता है ये तो एकदम बेसिक से बेसिक्स वाले क्वेश्चंस आप लोग को किसी हाल में भी करना ही करना है बेसिकली चलो थर्ड वन देखिए बेटा एक्सेलरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास सॉरी अबाउट द पॉइंट बी पॉइंट बी मतलब देखो बेटा क्या हो जाएगा आर कितना हो जाएगा यहां पर एल हो जाएगा टोटल बी के लिए B के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी का डिस्टेंस कितना है L और अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा थ्री इंटू यूर जी डिवाइडेड बाई टू एल सो ये वाला ये वाला चले गया सो एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट B विल बी इक्वल टू योर थ्री जी डिवाइडेड बाई टू हो गई बात क्लियर आइडिया रिलेटेड टू दिस वन आया बेटा सभी को एनी डाउट एनी वन सुबह क्लियर है बेटा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा यस सर इसका आंसर बताइए मान के चलो यहां पर हिंज है और ये हो गया पॉइंट फिक्स्ड और मेरे पास एक रिंग है या डिस्क मान के चलो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस है सेंटर से आर और उसका वेट यहां पर नीचे ऐड कर रहा है इज नथिंग बट ऑफ योर एम इन टू जी ठीक है दिस इज वर्टिकल प्लेन ये डिस्क है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस हो गया कैपिटल आर ओके एट इज रोटेटिंग अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास यहां पर रोटेट कर रहा है तो इसका अल्फा क्या हो जाए so same relation tau is equals to i into your alpha tau is equals to i into your alpha tau kitna ho jayega beta force into perpendicular distance that is equals to i moment of inertia of the disc about one axis it will be equal to your 3 by 2 mr square into alpha force hoga mere paas mg perpendicular distance hoga r that will be equal to 3 by 2 m into your r square into alpha ए स्क्वायर और ये अल्फा जेट्स कैंसिल हो गया इज इट एनीथिंग एल्स गेटिंग कैंसिल एम और एम बी चले गया दिस विल बी इक्वल टू टू जी डिवाइडेड बाई थ्री इन टू आर दिस विल बी द अल्फा ठीक है ना इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर पैर लक्सिस अप्लाई कर रहा हूं आई इज इक्वल टू योर आई सी एम प्लस ऑफ योर एम इन टू आर स्क्वायर About moment of inertia about the center of the disc is m r square by two plus m r square, so that will be equal to three by two m into r square. ये मैंने पूरे theorem से पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है ना? Yes. Yeah. Then, my what is the question is in this vertical plane, what will be the moment of inertia of this one? तो आ गया मेरे को alpha की value कितनी आ गई? Two g divided by three into your r. Clear any doubt? नेक्स्ट वाला ये मेरे पास एक रिंग है अभी जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर ये इसका सेंटर 
ठीक है ना और ये हो गया यहाँ पर इसका एक कंडीशन ठीक है एंड दिस मेक एन एंगल ऑफ मान के चलो थर्टी सेवन डिग्रीज और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस पे और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है दर इज मान के चलो फिफ्टीन न्यूटन और यहाँ पर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है दर इज मान के चलो सम फोर्टीन न्यूटन जो भी हो सकता है उसमें और अबाउट इस सेंटर पे से एक फोर्स लग रहा है नीचे दैट विल बी इक्वल टू टेन न्यूटन दिस इज द ओरिजिन वो क्लियर है और इसका मास दे रखा है प्रॉब्लम में टू के और इसका रेडियस दे रखा है टू मीटर्स क्लियर है क्वेश्चन मेरे पास एक रिंग है जिसका मास कैपिटल है रेडियस कैपिटल आर है मास दे रखा है टू के रेडियस दे रखा है टू मीटर्स और थ्री डिफरेंट फोर्सेस एड कर रहे हैं बेटा थ्री डिफरेंट फोर्सेस एड कर रहे हैं दिस फोर्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस तरह से एक फोर्टीन न्यूटन एक फिफ्टीन न्यूटन और एक टेन न्यूटन ठीक है इज इट क्लियर चलो नो फाइन फर्स्ट क्वेश्चन नेट टार्क ऑन दी बॉडी फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन अल्फा ऑफ द डिस्क अल्फा ऑफ द डिस्क नंबर थ्री ओमेगा आफ्टर टू सेकेंड्स नेक्स्ट वन इज थीटा ट्रेवल्ड इन टू सेकेंड्स चलो ट्राई करिए We need to first calculate net torque acting on the system, or net torque acting on the body. Try करेंगे कोई? Torque तो बहुत आसान है, force into perpendicular distance ही निकालना है अपने को सीधा सीधा. ठीक है ना? तो कितने force लग रहे हैं पहले? ये देखो 40 और इसका ये perpendicular distance बन गया. 10 newton के लिए तो torque zero हो जाएगा because it is passing through the origin. और 50 newton के लिए तो अपन angle निकाल सकते हैं. इट और ये यहां से यहां तक जब जा रहा है बेसिकली व्हाट इज एन एंगल टर्न बाय दैट वन तो अगर मैं इसका कंपोनेंट्स बना लू राइट नो फॉर दिस वन एक कंपोनेंट बनेगा टैंगिंग शेप और एक बनेगा अलोंग द एक्सिस ठीक है ना बेटा आई डाउट टू एनी अगर एंटी क्लॉक जा रहा है तो आई टेक इट एज नेगेटिव और क्लॉकवाइज जा रहा है ट्वेल्व टेक इट एज ऑफ योर पॉजिटिव संज्ञान वंशन ठीक है एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या ले रहा हूं नेगेटिव और क्लॉकवाइज के लिए ले रहा हूं मैं पॉजिटिव संज्ञान वंशन तो चलाइए अब नेट टार्क विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा टाउ इज इक्वल्स टू टोटल विद कॉम्पोनेंट ये अगर मेरे पास थर्टी सेवन डिग्री हो जाएगा तो ये बन गया मेरे पास फाइव इन टू कॉस थर्टी सेवन और ये बन गया फाइव इंटू साइन थर्टी सेवन चलो इसका रिजोल्यूम करके बताइए ये कितना बन जाएगा फाइव इंटू पॉस थर्टी सेवन विल बी इक्वल टू मच बेटा फाइव है कितना फिफ्टी है सॉरी ये फिफ्टी सो दिस विल बी इक्वल टू मच पॉस थर्टी सेवन कितना होता है बेटा थर्टी सेवन फोर बाय फाइव तो ये कितना बना फोर्टी न्यूटन दट इज इक्वल में कल बताया था बेटा ये हो गया फिफ्टी इंटू साइन थर्टी सेवन कितना बनेगा बेटा वॉट इज द वैल्यू ऑफ साइन थर्टी सेवन तो ये बना थर्टी न्यूटन बना तो फोर ठीक 
कितना बनेगा टार्क सो नेट टार्क अबाउट द पॉइंट वो विल बी टार्क ड्यू टू फोर्टी न्यूटन प्लस टार्क ड्यू टू टेन न्यूटन प्लस टार्क ड्यू टू थर्टी न्यूटन प्लस टार्क ड्यू टू थर्टी न्यूटन भी हो गया और यहाँ पर फोर्टी न्यूटन भी हो गया यानी फिफ्टी न्यूटन का हम लोग ने कॉम्पोनेंट्स ले लिए थे तो फोर्टी न्यूटन के लिए कितना हो जाएगा बेटा फोर्टी इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना बेटा आर बाई टू यानी यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा सॉरी ठीक है ना सो इट इज नथिंग बट आर आर की वैल्यू कितनी हो गई टू प्लस टार्क ड्यू टू टेन न्यूटन जीरो बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजन टार्क ड्यू टू थर्टी थर्टी इज मूविंग इस डायरेक्शन बेटा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जाएगा सो इट विल बी योर माइनस माइनस ऑफ योर थर्टी डन इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा ना बेटा प्लस इट विल बी जीरो क्योंकि दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन ए एलो वाला जो टैंगेंशियल है ना इट इज आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा ठीक है ना फोर्टी इंटू टू दिस विल बी योर एटी और कोई फिच वोट से क्या इसमें कुछ भी नहीं है ना ये थर्टी इंटू ये कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना बेटा यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिखा मैंने थर्टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस थर्टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ट्वेंटी प्लस ये हो गया जीरो यानी माइनस सिक्सटी सो इट इज एटी माइनस सिक्सटी कितना हो गया ट्वेंटी न्यूटन मीटर सर सर क्यों ले रहे क्या बोले ना ये रिंग है ना ये सेंटर है इसका ये फोर्स इस तरह से फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना बेटा तो ये इसको इस तरह से रोटेट कराएगा लिया अब ऑरिजिन पे जब जा रहे हो तो ऑब्वियसली को सीएफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना जी सर तो नेट टॉर्क फॉर दैट वन विल बिकम जीरो यू देखो 10 न्यूटन के लिए इट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन ना यस सर यस इज इट दैट इज द रीजन ये 40 न्यूटन भी उसी तरह से हो रहा था ये 40 न्यूटन इज आल्सो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन उसको कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं मिल रहा तो उन दोनों की वजह से उसका जीरो हो गया ओके क्लियर है जी सर ओके चलो नेक्स्ट वाला क्या पूछा अल्फा ऑफ द डिस्क ये वाला तो फर्स्ट वन था हो गया सभी का चलो सेकंड वाला ट्राई करिए सॉरी द सेकंड वन बेटा अल्फा ऑफ द डिस्क तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं आप टॉव इज इक्वल्स टू आई इन टू अल्फा रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर सो इट इज एम इन टू आर स्क्वायर इन टू अल्फा और टार की वैल्यू कितनी है मेरे पास ऑलरेडी ट्वेंटी सो दिस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू मास इज गोन मस टू इन टू डिस्टेंस इज ऑल्सो टू स्क्वायर इन टू अल्फा And this is two into four into alpha. This is your twenty. This is eight. This is your twenty into your alpha. ठीक है ना? So alpha is equal to how much for me? Twenty divided by eight. And it ten by four. यानी this will be equal to your five by two. Five by. Done. 
वॉट विल बी यूनिट्स बेटा रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर जिस एक्सिलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ठीक है ना यस yes, चलो अब थर्ड वाला क्या है ओमेगा ओमेगा आफ्टर हो मच बेटा टू सेकेंड टू सेकेंड इनिशियल एंगलर वेलासिटी विल बी इक्वल टू जीरो कुछ भी नहीं दिया तो कैन यूज अनामेटिक इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ए प्लस अल्फा इन टू टी तो ओमेगा इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलासिटी जीरो प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है फाइव बाई टू इन टू आफ्टर हो मच टाइम बेटा टू सेकेंड्स सो दिस वन इज गेट कैंसर सो ओमेगा इज इक्वल्स टू फाइव आया यूनिट्स विल बी रेडियन पर सेकेंड डन फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन टीटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टू सेकंड्स आई कैन यूज द फोर्थ कैनोमेटिक इक्वेशन बेटा टीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू योर टी स्क्वायर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो हो गई तो टीटा इज इक्वल्स टू हाफ इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 5 बाय 2 इनटू आफ्टर व्हाट टाइम बेटा टू स्क्वायर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर फोर ठीक है ना So that will be theta is equal to your five by your four into two square is also four. Four four will get cancelled. So theta is equal to five radians. Done. Yes. So how you got rough idea how to apply the tau concepts? But sign convention, just remember. If you go in a circular path, if I am going anti-clockwise, I am taking negative, I am taking clockwise, I am taking positive. उसके हिसाब से जितने भी फोर्सेस लगेंगे एक बॉडी पे अब इससे ज्यादा हटके आपको नहीं पूछेगा लास्ट ईयर के भी आप क्वेश्चंस निकाल के देखो एक बार ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बने हुए इस पर ठीक है ना बेटा सुबह समझ में नहीं आ रहा आपको आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे क्लास में सो रहे फॉलो कर रहे क्लास सो रहे बोले तो एस आर बोल रहे डन बेटा एक पीवाई की ओकेशन कर ली भी जा The instantaneous angular position of a point on a rotating wheel on a rotating wheel is given by the equation. It's given by the equation theta is a function of t. Is equals to two into t cube minus six into t square. So the question is, the torque on the wheel becomes zero. Becomes zero at dash. This is the previous year's unit question, beta. T is equals to one second. T is equals to point five second. T is equals to zero point two five seconds. Fourth one is T is equals to two seconds. So try to do this. Theta which is given away and is asking us to calculate the torque. So torque ka formula bhi apne nahi likhe the. Tau is equals to I into your alpha. ठीक है ना? और alpha की value क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर? 
starting position the torque acting on the system will be equal to your homeless or zero kaun sa body de raha hai the point of rotating wheel is given by the equation theta de rakha hai basically then chalo uh jab theta de rakha hai na calculate the value of omega beta omega is equals to d theta by your dt likh lijiye so that is equals to d theta value is 2 into t cube minus 6 into t square divided by dt इसमें से टू बाहर निकले जाएगा टी क्यूब का हो जाएगा टू यानी टू थ्री इंटू टू सिक्स यानी बन गया सिक्स इंटू टी स्क्वायर माइनस सिक्स बाहर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर इज टू टी टू इंटू सिक्स दैट विल बी इक्वल टू योर ट्वेल्व यानी ये हो गया मेरे पास ट्वेल्व टी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा अल्फा इज इक्वल समझ बेटा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी तो अल्फा इज इक्वल टू डी अल्फा ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगा बेटा सिक्स टी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वेल्व टी डिवाइडेड बाय योर डी टी डिफ्रेंसिएशन ऑफ योर सिक्स टी स्क्वायर विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा ट्वेल्व टी माइनस ये हो जाएगा ट्वेल्व सर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आ रहा सर कैसा बोलो क्योंकि अल्फा की वैल्यू आ गई ट्वेल्व टी स्क्वायर Sir, because that, as we take t is equals to one, we'll get twelve minus twelve. That will be equal to zero. So torque is zero, mm -hmm. and t is equals to one second. Hmm. Why zero? Okay. The instantaneous angular position of the point on a rotating wheel is being given by this relation. So the torque acting on the system, and the net torque acting on the system will be what for rotational equilibrium? For rotational equilibrium, के लिए अपन क्या बोलते हैं? Torque zero. अगर torque zero हो गया, तो moment of inertia भी इसका zero बन गया. यानी अल्फा इज आल्सो बिकमिंग फॉर मी जीरो अभी अल्फा कब जीरो बनेगा जब टी इज इक्वल टू अगर अल्फा जीरो डाल दिए तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वेल्व टी माइनस ऑफ योर टी यानी ट्वेल्व टी विल बी इक्वल टू योर ट्वेल्व ये ट्वेल्व ट्वेल्व गेट्स कैंसल सो टी इज इक्वल टू वन सेकेंड आई बात समझ में जी सर ये अपने को सिर्फ दिमाग में ये बात याद रखना है कि फॉर रोटेशन लिक्विडीबीरियम नेट टॉक एक्टिंग सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो यहाँ पर अल्फा जीरो क्यों लगा रहे हैं वो अपने को दिमाग में आना डन बेटा यस सर इसके पीवाई क्यूस अच्छे खासे है बेटा सो प्लीज ट्राई टू डू द पीवाई क्यूस रिलेटेड टू दिस वन डन मैं इस पे और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बेटा डोंट टेक टेंशन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट खत्म कर लें देन विल ट्राई टू एंटर इनटू न्यूमेरिकल्स आल्सो तो थोड़ा आप लोग रेगुलरली रिवाइज करते रहिए नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया जहां पर अपने को न्यूमेरिकल्स बनते हैं एंड वेरी फेवरेट एरिया फॉर द पेपर सेटर्स एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाई एल ठीक है ना फर्स्ट वन फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने बड़ा ही होगा फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट इन मैकेनिक्स फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो कैसे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू योर आर बार क्रॉस पी बार इट एंड इज इक्वल टू योर आर पी इन टू योर साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू योर आर पर पेंडिकुलर इन टू योर मोमेंटम और आई कैन राइट एल इज इक्वल्स टू एम वी आर इन टू योर साइन थीटा क्योंकि मोमेंटम कितना होता है बेटा एम इन टू वी के बराबर होता है एल इज इक्वल्स टू एम वी इन टू यूर आर ठीक है ना सो दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम फॉर्मला फॉर वॉट फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी एक पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पोपेंडिकुलर डिस्टेंस इन टू मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर लीजिए दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट डन So that is your angular momentum ka formula for point object. Now, for the rigid body, yeah, that is it. For rigid body, moment of inertia kitna ho jayega? L is equals to I into omega. L is equals to I into omega. 
आई इज मोमेंट ऑफ इनेशिया ओमेगा इज योर एंगुलर विलासिटी क्लियर है जी सर सर आप आर को उधर एम वी आर ले रहे नहीं मोमेंटम की जगह ले रहा हूँ एम मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी होता है ना तो मोमेंटम की जगह एम इंटू वी होगा ये आर एज इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना तो साइन थीटा जी सर ठीक है चलो क्वेश्चन देखिए इस पर कैसे निकलते हैं बेसिकली बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन निकलते हैं बट ऐसे वाले आपको करना आना चाहिए इससे ज्यादा हटके तो नहीं पूछता हो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस इस पर एक यहाँ पर एक पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस विद वेलासिटी मान के चलो टेन मीटर पर सेकेंड और ये इसका ऑरिजिन है और इसका डिस्टेंस दे रखा है मान के चलो फाइव मीटर्स और इसका मास दे रखा है मान के चलो मास ऑफ दिस बॉडी इज टू के So I need to calculate the angular momentum about the point four. चलो try करो. Angular momentum about the origin. ये वो लिख रहा हूँ. That is equal to perpendicular distance into mass into velocity. होता ही ना? Perpendicular distance कितना है five. Mass कितना है two. Velocity कितनी है ten. तो कितना time लगा ऐसे वाले problem करने के लिए? बताओ. है कि नहीं? Hundred. Unit क्या हो जाएगी? Kg meter square per second. हो गया ना? Because R is measured in meters, velocity is measured in meter per second, or mass is measured in kg. So kg meter into meter, meter square divided by second. Okay. If the velocity is inclined, होता कुछ angle देखे तो आप resolve कर लेते. जब भी भी आपको physics में resolving मिल रहा है, angle बना रहा है, तो पहली बात आप उसको resolve कर लेके solve करना है problem. ठीक है ना? जी sir. Any doubt to anyone? ये था पार्टिकल के लिए था अब बोलते अगर रिजिड बॉडी के लिए होता तो क्या करते मांगे चलो डिस्क है इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट द वो रोटेटिंग बॉडी है तो एल अबाउट वो विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा और डिस्क बॉडी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू ओमेगा मान के चलो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल दे रखा है ओमेगा नॉट यो बन जाएगा ओमेगा नॉट तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन कितना बन गया बेटा About the origin is equals to m into r square into initial angular velocity divided by two. Mana particle ke liye m v r into sine theta le lijiye, or rotating body ke liye l is equals to i into omega le lijiye. Bas, ठीक है ना? चलो इसका आंसर क्या है? अगर ये rod है and ये rotate कर रहा है about its center. With an initial angular velocity omega naught. Iska angular momentum batai. About wo. Isi ke andar agar ye rod hai aur ye axis hai point wo pe. Iska moment of inertia about wo batai. Karoge? To kitna ban jayega? Sir, m r square by two into कितना आसान है ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं नीट के निकाल के देखिए आप रोटेशन मैकेनिक्स के फॉर्मुले बेस्ड ही होते हैं बेसिकली लेकिन याद 